¿Pero qué le pasa a mi chico misterio que tiene esa carita? Ah, estoy muerto. ¿Trabajaste mucho esta semana? No, lo contrario. ¿No te viste a traer a ningún misterio? No, no, no. ¿Y entonces por qué estás tan cansado? No, oh, me fui de vacaciones. ¿Vos solo volvés cansado de las vacaciones, chico misterio? No, no sabés lo que anduve. Pero mi vida, yo nací, crecí, hasta fui concebida en vacaciones, chico. ¿Acaso me ve cansada? Ah, ya entiendo lo que quiere decir el chico. <risa> ya entiendo. Ya sí. entiendo lo que quiere decir el chico misterio. <risa> Él se fue a investigar las costumbres de las personas cuando están de vacaciones. Encima te aseguro. No, 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 Juan, no, me fui de vacaciones de verdad. Soy malo, ¿no? También necesito ser lejos del trabajo. Solo con mi alma, así, viste, meditando, buscando la paz interior. ¡Qué profundo que sos! Ay. Todos necesitamos bajar un cambio, ¿viste? Relajarnos un poco, tomarnos una caipiriña, una caipi, lo digo yo. ¡Ah! Estuviste prestando atención. Ay, después de probar algo de ese chacachaca que preparaste tú. Sí, sí, pero antes quiero saber a dónde se va el chico misterio a descansar. Ay, seguro que es un lugar remoto. En un templo de monje tibetano. No, me fui a ver de plata. ¿Por qué? Y me quise hacer el popular y no me salió, ¿viste? Yo había jugado, jurado no volver a la costa la última vez, pero casi muero ahogado con mi propia baba del embole que me pegué en Mar de Ajó. Pero si dijiste que te gustaba estar solito con tu alma, ¿quién te entiende? Sí, pero ah, todo es tan aburrido en ese lugar que hasta el cerebro se va a dormir la siesta. Cuestión que ahora se te dio por ir a Mar del Plata. Claro, me quise hacer el popular y no me salió, como te digo, ¿viste? Entrando en Mar del Plata, me para un movilero de Crónica TV. Y él es el que te hace preguntas, ¿viste? ¿Sí? ¿Por qué asunto viene? ¿Tiene familiares en la ciudad? ¿Por cuánto tiempo se piensa quedar? <ríe> Ni los de migraciones en el aeropuerto te barajas, de barajas hacen tantas preguntas, ¿viste? El maldito era un agente encubierto del Interpol disfrazado de notero bizarro. ¡Oh, pobre! ¿Y qué hiciste? ¿Te volviste? No, no, me quedé, me quedé. Me quedé pensando que ya había pasado lo peor y desde que entré en la ciudad no paré de preguntarme por qué la gente elige Mar del Plata para descansar, ¿viste? Te fuiste de vacaciones a descansar y los misterios te encontraron a vos. ¿De dónde comenzaste tu investigación? ¿En el casino? ¿En el teatro? Sí, fui al casino, justo. Enfilé para la ruleta, le jugué al libro 24 y gané. Después perdí todo en una de esas maquinitas tragamonedas. Las traga moneda te traga la moneda, chico. Y sí, así funcionan efectivamente, sí. Después me fui al teatro, ¿viste? Y qué fraude. La marquesina es más impresionante que la obra, ¿no sabes Se gastan todo en las lamparitas del cartel y lo que sobra va para pagarle a Matías Ale. Hasta ahora nos tiraste todas pálidas. Y yo pensaba lo mismo hasta que descubrí que los restaurantes están abiertos hasta muy tarde. ¿Saben por qué? ¿Eh? ¿Saben no. por qué? ¿Por qué? Porque una de las actividades preferidas del turista es darle al diente desde la mañana hasta el otro día, no saben. Comen como si fuera la última cena. Una cosa de loco. Mm. Hablando de eso, ¿eh? Se te ve más rellenito, cariño. Y no sabes cómo tengo las pelotas. Más respeto, chico misterio. Bueno, de hacer fila para todo, ¿eh? no, no por otra cosa. No llego a entender bien por qué se trasladan de una urbe urbana a otra con playa solo para hacer cola hasta para comprar pucha, mirá. Yo prefiero que me hagan la cola. A mí tampoco me gusta esperar. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Eh, Al pensado. Se me ocurrió que en vez de un mobilero en la entrada de Mar del Plata podrían poner una especie de patoica que no deje pasar a nadie más de una vez que la ciudad esté llena. Gran idea. Poner a un joven musculoso a cargo. Ay, yo iría para que me caché antes de entrar a la ciudad feliz. Soy feliz. Soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Ah, bueno, bueno, como mi paciencia no alcanzó para hacer la fila para ver si entraba en la lista de espera para ver si había una mesa disponible, me fui a caminar por la peatonal. A pasear un poco. A sufrir un poco, diría yo, ¿viste? Esa calle es un desfile infinito de hombres con bermudas, piernas blancas, suéter en los hombros y con la cara al rojo vivo, no sabes. Esas personas no tienen cachetes, tienen dos churrascos del medio. Me imagino que te fuiste a dormir con tanta indignación. No, 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 me fui a, a, a ese... ¿Cómo se llama el bolito? A Sobremonte. Ay, no sabía que te gustaba el cachengue a ti. Ah, ahí te divertiste, me imagino. No, podría asegurarlo, la verdad, porque no me acuerdo del todo. La cosa es que de repente estaba bailando con un michifus. 
una botina era como quien dice. Mirá qué pilluelo resultó ser el chico misterio. Ah, no, por favor, era un gatito de verdad. Había llegado a la rambla, estaba con los lobos marinos gigantes, ¿viste? No, no sé cómo pasó. Tenés que pedir que te abran la gaseosa delante tuyo. Y después de ahí sí, mirá, me fui a dormir. Estaba, no, oh, estaba agotado, no sabes. Esto pasó en el primer día, imagínate los otros 14. Con razón, ahora entiendo todo. Oh, y necesito vacaciones de las vacaciones, no sabes. Estás en el lugar indicado. Chic, aquí vivimos de vacaciones, chico. 